የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን ካለፈው ሐምሌ 2011 ዓ.ም ጀምሮ የውሃ ፍጆታ ክፍያን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ካደረገ በኋላ ካሉት 566000 ደንበኞች መካከል 265887 የሚሆኑት ክፍያቸውን እንዳልፈጸሙ አስተዋወቀ። ባለስልጣን መስራቤቱ ይህን ያስተዋወቀው በደንበኞች አገልግሎት ላይ ያደረጋቸው ማሻሻያዎችና በማሻሻያዎቹ ትግበራ በተለየም የውሃ ፍጆታ ክፍያን ከማኑዋል ወደ ዲጂታል በቀየረ ጊዜ ያጋጠሙትን ችግሮች በተመለከተ መግለጫ በሰጠበት ወቅት ነው። የተቆሙ የደንበኞች አገልግሎት ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሞገስ አርጋው ባለስልጣን መስራቤቱ 80 በመቶ ገቢውን የሚያገኝበትን የውሃ ሽያጭ ክፍያ ስርዓቱን ለማዘመን በራሱ ስር የነበሩትን 34 ቅርንጫፎች በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 350 የአዲስ አበባ ቅርንጫፎች ማስፋፋቱንና ደንበኞች በአምስት አይነት የባንኩ አማራጮች ክፍያቸውን እንዲፈጽሙ ቢደረግም ስራው እንደሚፈለገው ይሄዳ አይደለም ብለዋል የቅድመ ዝግጅት ምራፉን በተገቢ መንገድ ሰርተን አሁን ያን ዶር አፈጻጸም سنገመግም ከ566000 ደንበኛ ውስጥ 265887 ደንበኛ ጣ ይሮል ከፈለ ቴክኖሎጂው ከበዳቸው እንበል በሚያግባባና በለምር ነው ቢያንስ ባንክ ቅርንጫፍ ተሰልፎ መክፈል ግድ ነው አይደል ቢያንስ የመጀመሪያው ቴክኖሎጂም ይደለም ተሰልፎ መከፈል ግን አለባቸው ከ34 ኮሌክሽን ሴንተር ወደ 350 ኮሌክሽን ሴንተር አሳድገን ይያለ ቢያንስ ሌሎቹን አማራጮች መጠቀም እንኳን ቢቸግር ቅርንጫፍ ባንክ ቅርንጫፍ 350 ላይ ተሰልፎ መከፈል ሲገባ 265000 ደንበኛ አልከፈለ በሚገርም ሁኔታ ደግሞ የ265000 ደንበኛ 136 ሚሊዮን 381453 ብር ይዟል ይሄ ክፍያ ቦሮ ወደ ተቋሙ አለ መግባት ማለት አውቶማቲካሊ የተቋሙን ኦፕሬሽናል ሜንቴናንስ ኮስት በዚህ አማውንት አፌክት ያደርጋል። በሌላ በኩል ባለስልጣን መስራ ቤቱ ካሉት ከ10000 በላይ የከፍተኛ ውሃ ፍጆታ ተጠቃሚዎች መካከል ከ3000 በላይ የሚሆኑት ክፍያ እንዳልፈጸሙለት አመልክቷል። ይህም የተቋሙን ከ70 ከመቶ በላይ ገቢ የሚይዝ በመሆኑ ስራዎች ላይ ችግር ይፈጥራል ተብሏል። በተጨማሪም በጋራ መኖሪያ ቤቶች ነዋሪዎች ላይም ከፍተኛ በወቅቱ ያለ መከፈል ችግር እንዳለ ያነሱት ምክትል ዋና ስራ አስኪያጁ ተቋማቸው እነዚህን ችግሮች ለመፍታት በቆጣሪ አንባቢዎቹ ሳይቀር ከፍተኛ የገንዘብ ማስጨበጥ ስራ እየሰራ እንደሆነና ይህንንም አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጿል። ከዚሁ ጋር በተያዘ ከለሁሉ ክፍያና እንደ መብራት ካሉ ሌሎች አገልግሎቶች የተቀናጀ ክፍያ ስርዓት ጋር በተገናኘ ላነሳንላቸው ጥያቄ ተከታዩን ምላሽ ሰጥቷል። የኛ ኦንቦርድ መጣ እንጂ ቀድሞ ጀመረው መብራት ያለ ነው ያለ ትርጥራ ሁን በቅሩ ወይ መብራት አይልም ወደዛ ሄዳ ላይ ይል ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር እንደሆነ መረጃዋለኝ ኦልሞስት ያው ከድሮ የተለየ አይደለም ከድሮ የተለየ ግን የሚያደርገው ክፍያ ለሁሉ ከደንበኛው ከሚዲያው በላይ እኛም እንደ ተቋም በደም ሴንስ አርገነው አለ ችግሩ የመጀመሪያው ተደራሽ አይደለም ጥሩ ማሳያ አያት መጨረሻ ላይ ያሉ ሰዎች መተው የሚከፍሉት ቴሌ ነው እዚ ስለዚህ እነኚህ ደንበኞች አሁን ዩኒፋይድ ቢሆን ነው የተመረጠ የሚሆነው ወይስ አሁን በተዘረጋው ቢከፍሉ ነው እዛው አያት አካባቢ ያለ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መክፈል ነው ቢባል እሚመርጡት እሱ ሊሆን ይችላል እንዳሰራር ሶስቱም ሶስቱም ወደ አንድ መምጣታቸው ለደንበኞች በጣም የተሻለ ነው ይሄ እንደ መንግስትም እንደ ከተማም እየታሰበበት ያለና በጥናት ያለ ጉዳይ ነው። እኔ ባለው መረጃ ማለት ነው። ዩኒፋይድ ምንም አይቀርም። የተቋሙ የደንበኞች አገልግሎት ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሞገስ አርጋው ጨምሮ እንደነገሩን ደንበኞች ወደ ባንክ ሳይሄዱ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ቢጠቀሙ የሚመረጥ እንደሆነና ባንክ ከሄዱ ግን የደንበኛ መለያ ቁጥራቸውን ብቻ ማያዝ ይተበቅባቸዋል ብለዋል። ከዚህ ባለፈም ደንበኞች የተቋሙን ድረገጽ በመጠቀም የውሃ ፍጆታ ሂሳባቸውን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ንባባቸውን ማወቅ እንደሚችሉ ተቀሶ መረጃውን ያደረሰን ሪፖርተራችን እርሜ አስበጋሻው ነው። የምትከታተሉት የኢቪኤስ አዲስ ነገር የሀገር ውስጥ የዜና ክንውን ዘገባዎቻችን ነው። ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ግንባር ቀደም የሚባል የእንስሳት ሀብት ቢኖራትም ባግባቡ እየተጠቀመችበት እንዳልሆነ ተደጋግሞ ሲነገር ይደመጣል። የኢትዮጵያ እንስሳት ሀኪሞች ማህበር 33ኛ አመታዊ ጉባኤውን ባካሄደበት ወቅትም ዘርፉን በተቋም ደረጃ ለማስተዳደር የሚመደቡት የሥራ ኃላፊዎች ከሚሰሩት ቦታ ላይ ለረዘም ያለ ጊዜ ሳይቆዩ ብሎም የችግሩን ስፋትና ጥልቀት በውል ተረድተው መፍትሄ ሳይበጁለት የሚነሱ መሆናቸውን በመክንያትነት ከምጧል ሐላፊዎቹ በስራቸው የሚያስተዳድሯቸው ባለሙያዎች ማወቅ ሲጀምሩ ከቦታቸው መነሳታቸው የተጠቀሰውን ችግር ከማስከተሉም በላይ በተመደቡበት ቦታ የሚጠበቅባቸውን አስተዋጽኦ በሚገባ ሳይ ወጡ መነሳታቸው የነርሱ ነው ሆነ የሌሎችን ሞራል የሚያሸርሽር ነው ይላሉ የኢትዮጵያ የእንስሳት ሐኪሞች ማህበር ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር እድሜ ዓለም ሽታይ አንድ ተቋም እንደገና ሲደራጅ ምን ሲል የመጀመሪያው ትልቁንትን የተቋሙ ኢንስቲትዩሽናል ሜሞሪ ምንለው ነገር ተከታታይነት አይኖርም ቀጣይነት አይኖረው 
ሁለተኛው ባለሙያውም ቢሆን ሞራል የሞራል እንትኑ ይቀንሳል አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደዚህ የመበታተን የመን ከቦታ የመቀየር የመዘዋወር እንትናል በሶስተኛ ደረጃ አንድ አንድ መስሪያ ቤት ሲዋቀር አደረጅ አዲስ እንትን ሲመጣ ሐላፊዎችም ብዙ ጊዜ አዲስ ናቸው ስለዚህ አዲስ ሐላፊዎች በመጡ ቁጥር ሁኔታውን እስከሚገነዘቡ ሁኔታውን እስከሚለምዱ ከባለሙያው ጋር ግንዛቤ እስከሚይዙ እናንተ እስከሚ የራሱ ጊዜ አለው እና የግብርና ስራ ደግሞ በጊዜ ነው መሰራት ያለበት በተለይም ደግሞ ኢንሳት አብጥል መስራ ስለዚህ ከዚህ አንጻር የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽኗል ኢትዮጵያ አለኝ ከመተለው ከአፍሪካ ግንባር ቀደም የእንስሳት ሀብቷን በአግባቡ መጠቀም ትችል ዘንድ የእንስሳት አርባብ ስርዓቷን ማዘመንና ወደ ኪስ የሚገባ ገንዘብና ምርት ማምጣት ይኖርባታልም ነው የሚሉት መከተል ፕሬዝዳንቱ ኢትዮጵያው ብዙ የእንስሳት ሀብት አላት ያ ግን ተረት ነው ቀንድ ቀንድ መቆር አይደለም ሀብትነት ሀብት የሚሆነው ወደ ምግብነት ወደ ገንዘብነት ወደ ኪስ የሚገባ ወደ ሆድ የሚገባ ነገር ስለዚህ ሀብቷ አለን ያን ሀብት አልተጠቀምንበት ለዚ ምክንያቶች አሉት አንደኛ በጣም በብዛት የበሽታዎች መስፋፋት ሁለተኛ ያረባብ ስርዓታችን ለማዳዊ ነው ገበያ ተኮር አይደለም ወተት ስናመርት ስጋ ስናመርት ለገበያ ብለን አይደለም እናመርተው እነዚህ ሁኑ ጉዳዮች መልክ መልክ ለማስያዝም የኢትዮጵያ የእንስሳት ሀኪሞች ማህበር መስከረም 7 እና 8 2012 ዓ.ም ተምረት በአካሄደው 33ኛ አመታዊ ጉባኤው ጉዳዩን እየመከረበት ሲሆን በዘርፉ የሚታዩ በርካታ ችግሮችን ነክሶ በማውጣት ለፖሊሲ አውጪዎች ግብአት የሚሆነ ሐሳብ ያመነጫል መባሉንም በስፍራው የተገኘው ሪፖርተራችን ፍሳደሳ ላይ ነግሯል